everyone. My name is Anwar Akram. I am a VP in our global business org here in uh, Google. And it's my incredible pleasure to welcome you all here. And of course, uh, to welcome Khan Saab, who's uh, just behind stage, anxious to get on. Um, you know, uh, I just, uh, it, by way of introducing him, I just wanted to give you a quick personal anecdote about um, my memories of him. And my first memories of him go back 25-ish years when uh, I would go to watch his uncle, Ustad Nusrat Fateli Khan, in Lahore. And uh, those concerts were called mehfils in the vernacular because they were a more intimate affair. Um, and I rem of course, everyone went to see Nusrat, right? Um, Rahat wasn't well known there. But you could not um, avoid noticing this gentleman. He was a kid, really. Uh, it's awkward to call him gentleman. I don't even think he was a teenager then. Um, and he was there, flanked by legends, belting out his parts with supreme confidence, amazing poise, no care for the world, getting some, mostly, I think, um, glancings from his uncle and his father full of pride, once in a while maybe some annoyance if he messed something up, but um, spare a thought for this kid who, you know, was having been born in a family of legends, but the, the pressure that must have been on him, and sitting there with these legends holding his own, um, and, now, and the journey he's been in, and the legend that he's become in, in his own right, um, and what amazing hard work it must have taken from him. Um, certainly an inspiration for us. Um, and so I was thinking of, uh, of it this morning as I was thinking about introducing him, because I was like, oh my god, you know, in front of hundreds of Googlers, and you guys are a tough crowd, because I've done TGIF once, and <laughs> you know, that meme stuff really scares me, guys. <laughs> Plus, they told me they're gonna live stream it to somewhere my, wife, my, my mom's watching it, my wife's right here. Uh, the one I worry about the most is my sister, because you know, the last place you want familial critique is during work hours. You do not want that. Um, anyway, so we're going to show you a quick reel of um, Ustad Rahat Fateh Ali Khan and his journey, starting off as a kid and what he's done. Um, he's done amazing, unique venues like being at the Nobel Prize, being at the UN General Assembly, and then reaching out to hundreds of millions of his fans on YouTube. Um, so with that, let's roll the video, please. <laughs> Let's not forget our social media hashtag for today, which is RFAK at Google. And with that, now that you've had enough of me, please join me in welcoming Ustad Raad Fateh Ali Khan onto the stage.
Thank you so much. Very much for your IFP. Can't believe I get to meet the man in the flesh. <laughs> oh my God. Khan Saab, thank you very much. Welcome to Google. As you can see, we have hundreds of Googlers here. Mashallah. I also have to come here and all of you have to see that you are so much information from the world. In this world we live, it is a different world. The world of Google is a different world. So, you are genius people, so I am very proud of that I am sitting here with you. Thank you. There were hundreds more, but this is all we could accommodate. It was a lottery in order to figure out who could make it and be here. But I understand you have a big concert tonight, and I hope many of you will be going there. It's sold out, by the way, if you haven't bought tickets yet. Just FYI. So, Khan Sahib, talking about your concert, the tour that you're on, you've been to the U.S. several times. This time I heard something different. It's about a tribute. Yes, this is purely a tribute to Ustad Nusra Patali Khan Sahib's 20th anniversary. We had started from this April of Ustad Nusra Patali Khan Sahib's 20th anniversary. जो कि बेस्ड है 48 कॉन्सर्ट पे जैसा कि उनकी जो जिंदगी है उनकी जो लाइफ के जो साल थे वो भी 48 ईयर उन्होंने दुनिया में गुजारे तो उनके हर साल के ऊपर हमने उनको ट्रिब्यूट पेश किया है 48 कॉन्सर्ट होंगे जो कि यहाँ पे कुछ अमेरिका कनाडा के हैं उसके बाद पूरी वर्ल्ड में जो है वो स्टार मुसब्बत अली खान साहब का ट्रिब्यूट टूर हम अगस्त तक लेके जाएंगे उनकी एनिवर्सरी तक। वाव, अमेजिंग, वंडरफुल। तो डी कंटेंट विल बी डिफरेंट, आई अज्यूम इस दफा। जी, इस दफा हमने जो है वो मेलोडियस सेगमेंट, जो दो सेगमेंट में हमने इसको किया है अपने पूरे शो को, जो के फर्स्ट हाफ जो है वो बिल्कुल मेलोडियस है जिसमें जस्ट वोकल जो है वो इनहेंस होके वो आपको सुनाई ज़्यादा देती है ना कि म्यूजिक जो है वो बिल्कुल जैसे अनप्लग टाइप का जो म्यूजिक होता है उसमें उस तरह के सॉंग्स हैं जो कि सुनने वालों को देखने वालों को बड़ा वो अप्रिशिएट कर रहे हैं वो लोग पसंद कर रहे हैं तो ये होगा उसके बाद जो कवाली है उस वो उसमें फिर हम जो दूसरा सेगमेंट है वो उसमें अमेजिंग तो थिंकिंग अबाउट यू नो योर उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब what was the childhood like with him? पूरा दिन मैं हाल साहब से काम ही कराते होंगे। देखिए इतना वो मेहनत के जो एक फल है, तो फिर इसी तरह से मिलता है आगे कि आपको डांट भी खानी पड़ती है, आपको सुनना पड़ता है, बड़ों की बात को सुनना पड़ता है, बड़े मन लगा के सुनना पड़ता है उसको, और उनकी डांट जो है, उसको याद रख कि किस बात से डांटा था उन्होंने तो वो फिर दोबारा नहीं करनी चाहिए उस ऐसी चीज़ें तो just to have a rough sense how many hours a day were you practicing school school जा रहे थे I assume फिर practice कर रहे थे मेरा तो school जाने को दिल ही नहीं करता था मतलब मैं मैं जब मैंने जब छुट्टी करनी होती थी मैं खान साहब उस वक्त मेरा स्कूल जाने का टाइम होता था और उनके रियाज का टाइम होता था वो हमारा टाइम एक ही होता था तो जब भी मैंने नहीं जाना होता था तो मैं खान साहब के पास चला जाता था वो उन्होंने मुझे रियाज करवाने लगे जाना उन्हें भी टाइम करना पता लगना कि क्या टाइम हो गया इसका तो वो टाइम जो स्कूल जाने का था वो गुजर जाता था तो फिर जो मेरी वालदा है वो आती थी वो कहती थी रेस्टोरेंट स्कूल जाना था ये गया नहीं है तो फिर उन्होंने कहना कोई बात निकल चला जाएगा अच्छा खान साहब इस दफा व्हाट वी डेड आपके आने की प्रिपरेशन के लिए वी हैड आस्ट गूगलर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड टू सेंड इन क्वेश्चंस टू आस्क ऑफ यू बिकॉज़ वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम यू हैव थिंग्स यू नीड टू डू प्रिपेयरिंग फॉर योर कॉन्सर्ट सो वी पिक्ड अ फ्यू क्वेश्चंस एंड द गूगलर्स हु आस्ट इट मेड अ वीडियो एंड सेंट इट सो इफ वी कैन रोल द वीडियो फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन दिस इज अबाउट यू डूइंग सूफी म्यूजिक कमर्शियल म्यूजिक and how that works. Gee. So, if we can get the video. Welcome to Google Singapore. Thank you so much for coming and talking to us at Google. We're all big fans and we love your music. We have a question for you. Is it a possible challenge for you to balance commercial music and Sufi music? Yeah. I'll answer this question as well as I'll answer this question. There's a message that 
जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रैवल किस तरह करेगा उसकी क्या वजह क्या हो सकती है कौन सा म्यूज़िक जो है वो जो आज की जनरेशन है वो ज़्यादा सुन रही है तो इसी तरह से उस्ताद उस अली खान साहब ने अपने जो वो जानरा में परफॉर्म किया करते थे उसके बाद जब उन्होंने 90s की या, या लेट 80s की दिहाई में उन्होंने इस चीज़ को चेंज किया और जब मस्त मस्त right. मस्त कलंदर मस्त मस्त उन्होंने गाया है वेस्ट म्यूज़िक के साथ मर्ज करके अपने म्यूज़िक को तो वो पूरी दुनिया में एकदम से वो क्लिक हुआ वो मैसेज फ़ौरन गया तो यही चीज़ है कि मैं अपने म्यूज़िक को उस तरह से डाइवर्सिटी जो है वो बिल्कुल होनी चाहिए जो आर्टिस्ट है जो हर दिन नया सोचना चाहता है वो उसके लिए ये बड़ा ज़रूरी होता है कि उसको एम्प्लीमेंट जो है वो बार बार और नए तरीके से करता रहे ताकि जो मैसेज है वो हर जनरेशन तक पहुँचे Just following up on that, Kavali, which is the core, the anchor of of your repertoire, is six, seven hundred year old Sufi art form. Do you ever worry that in modernization, me, कोई पुरानी जो रिवायत है वो we will lose that tradition? नहीं वो वो just ऐसा है कि वो वो हर चीज आपको याद रखनी पड़ती है और उसको याद मैंने आपको जैसे बताया जहाँ जहाँ पे मुझे डांट पड़ी हुई है मुझे वो डांट याद है इसलिए मुझे मेरा सीखा हुआ लेसन भी याद है वो मैं कभी भी नहीं भूल सकता जिस जगह से मुझे डांट पड़ी है तो जब चाहो आप उसको गा सकते हो जब चाहो उसको आप दोबारा से उस चीज़ को ला सकते हो बट उसको सीखने के लिए उसको सुनने के लिए लोग होने चाहिए वो लोग बनाने होते हैं वो लिसनर्स बनाने होते हैं वो सुनकार बनाने होते हैं कि उस चीज़ की जो एक डेप्थ है जो इसका वेट है उसको वो होल्ड कर सके उसको वो डाइजेस्ट कर सकें तो वो जब बन जाते हैं तो फिर आप उसके लिए वो तैयार होते हैं तो खान साहब दूसरा सवाल हमारा गुरगांव इंडिया से हमारी टीम है उन्होंने भेजा है um and they they want to tell you about their favorite songs and maybe ask about yours so if we can roll the video please hello hello hi hi sab we are all googlers from gurgaon india office and we are huge fans you've sung so many soulful songs and each of each one of us has a favorites my favorite is metenu samjhawa ki i like uh, sanu ekpal chenda ave my favorite is achudan charya oh. i like bolna halke halke क्या बात एंड आ क्वेश्चन इज दैट विच आर योर फेवरेट सोलफुल सॉन्ग विच हैज बीन संग बाई अदर सिंगर्स एंड इफ यू कुड से फ्यू लाइन्स फ्रॉम दोज मैंने नहीं पूछा दे आस देखिए हम अपने मैं अपने चाइल्डहुड के टाइम पे जो मैंने म्यूज़िक जो सुना जो दूसरा म्यूज़िक सुना वो लता मंगेशकर जी को की आवाज़ में सुना हमने अपने घरों में सुना और आशा भोसले जी को सुना हमने और बहुत सारे ऐसे जो क्लासिकल हमारे जो जो घर घराने का जो फैमिली का एक वो जो लिसनिंग टाइप ऑफ था वो वो आम म्यूज़िक नहीं था वो तब भी ख़ास म्यूज़िक हुआ करता था और हम बच्चे थे तो जैसा जैसे बच्चे के कान में जैसा म्यूज़िक पढ़ना है जैसा आप घर में चलाओगे जो माहौल होना है उसने उसी तरह का जो है वो माहौल को अडोप्ट करना होता है तो हमने अपने दौर में लता मंगेशकर जी को सुना उनके गाने सुने आज के दौर में जो बहुत फेबुलस और बहुत अच्छी हमें सिंगर लगती हैं वो है श्रेया घोषाल हम उनका जो गाना है वो सुनते हैं और उनमें ऐसा ही जो है कुछ और बाकी हमने पिछले ज़माने में गाने सुने हुए हैं मुकेश दा के सुने हुए हैं मोहम्मद रफ़ी साहब के सुने हुए हैं वो गाने उन जैसा देखें प्लेबैक सिंगर जो है ये तीन इस तरह के ज़बरदस्त सिंगर हुए हैं किशोर दा मुकेश दा और मोहम्मद रफ़ी इन जैसा कोई सिंगर हो ही नहीं सकता मैं नहीं कह रहा खान साहब बट मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि उन्होंने पूछा था अगर कुछ गुनगुना देंगे देखिए मैंने तो आपको पहले ही बता दिया अपने इस जवाब में कि उन जैसा कोई हो ही नहीं सकता तो आप में वो क्यों मेरी उतारना चाह रहे चलें ठीक है तो खान साहब ये यू नो सूफी म्यूज़िक आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट द मैसेज ऑफ द सूफी म्यूज़िक एंड हाउ यू ट्रैवल द वर्ल्ड यू नो ऑल ओवर एशिया यूरोप द यू एस अफ्रीका What is the message there in Sufi music, and how do you convey it to 
you know, people can understand the music, obviously, like in the lyrics ka jo message. Hai, how does that get through to all these different people who might not, who don't have the cultural context, unko zaban bhi nahi aati hai, message kya hai, kya pahunchate hai, how, how does it work? Do vajohat hai iski, wo ek ke, jo music hai, wo ek universal language hai. Jaise hum Latin ko samaj nahi sakte, I am not sure what I am saying. 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 ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है इसको कोई भी समझ सकता है जो म्यूजिकली होना चाहिए दूसरा ये कि अगर इसको हमने उस फॉर्म में पेश किया है जो कि बहुत पॉपुलर फॉर्म है और बहुत ग्रामर के बहुत नजदीक फॉर्म है वो आज से नहीं वो 600 साल से चली हुई आ रही है वो रवायत वो है कवाली अगर आप कवाली के जरिए वो मैसेज जो है वो पहुंचा रहे हैं तो वो बहुत जल्दी पहुंचता है मेरा ख्याल में थैंक यू so, um, you know, we're at Google, and as you know, YouTube is a part of Google, and between Google and YouTube, um, I think you were telling me that this has been huge for you as an artist for getting your message out. Absolutely right. Google is like our If we have a we Google कोई कोई किसी किसी बीमारी का नहीं पता वो गूगल कर लो यार मतलब ऐसा भी होता है कि नकार नामे जो है वो गूगल पे पूछे जाते हैं उसके बारे में मैं नहीं पूछूंगा आपसे मैं प्रिपेयर्ड नहीं था अलविदा आई थॉट के आपकी जो मैनेजमेंट टीम के सलमान आए हैं साथ में मेबी वी कैन आस्क हिम टू कम अप � uh, Salman, if you can join us on stage. Yeah. Oh, there he is. Salman. Assalamu <laughs> alaikum. Thank you and for coming, Salman. I, I was told you. to come from there. That's oh, good. Okay, that's good. Hi, everyone. <laughs> so, Salman, um, you know, you've been doing a lot with Hansa for the fa past several years in terms of thinking about Google and YouTube and taking his message and his music to the world. Do you want to talk a little bit about, you were telling me about the song Zaruri Tha, for example, and the impact it's had and why it's different. You want to talk a little bit about how you think of Google, how you think of YouTube, and, and how you think about using that to help Hansa? Yes, um, fortunately, this is my beginning of seventh year with Hansa, and uh, it's been magical in uh, every way, uh, not because I'm next to Khan Saab and next to and with, within Google, I think in their own way, uh, they're, one is an engine in its own way and one we say is, is our engine who, mashallah, musically Khan Saab is a family, as a legacy of 600 years and for us, I've done hundreds of concerts, mashallah, with Khan Saab all over the world and each time we actually listen to him. It's like listening to him for the first time. So, Khan Saab, thank you for uh, giving us this pleasure each time. And uh, now talking about connectivity. Uh, you know, from the classical era of uh, the family they are, the tradition they are, uh, the existence of social media, the connectivity, uh, I felt then when we came as their management and globally as their promoters as well, there was a gap. Mm. It's not that, mashallah, Khan Saab does not have billions of followers. I mean, there's a so, you know, punchline we came out with. One world, one artist, billion followers. Now, how do we get to those billion followers? Billion followers, Google will take us. Your right. platforms will take us. YouTube in particular, Zaruri Tha, uh, an album which I was fortunately the producer of. Uh, 2014, Khan Saab? 2014. And uh, it was, we named it Back to Love. And this Khan no, man, I didn't think about it. No, I didn't think about it. So when Naam, uh, we were sitting in New York when the thought of this, and in a, in a time frame when singles and albums were not being made, uh, you know, because of uh, the physical sales not happening. So Khan Saab said, I want to take out my music. You know, I want to reach to the world uh, as much as, you know, everybody's following his films. So 10 magical tracks, Khan Saab. Yes. 
and uh, more interestingly jab unka when we were doing the order for that album uh, it was 12 tracks initially mm. we based it on cricket i mean cricket is very much part of a lot of our lives so we said khan sahab let's name uh, songs 1 to 10 and as batsmen are so usually the best batsmen are at number 4 and we said inspiration of sachin tendulkar ji vivin richards javed miazad and many other legends so zaruri tha was one track and i would like khan sahab to say a bit more about zaruri tha that when he made me listen to it and how many seconds i said khan sahab this is the song of the album so i'll let khan sahab speak about zaruri tha uh, zaruri tha jab ye humne like uh, jaise uh, salman bhai said ki humne 14 mein album ko uh, launch kiya hai तो जारी बात है हम 2013 से उसकी मेकिंग कर रहे होंगे तो मैंने ये सॉन्ग जो है वो 12 में 2012 में गाया और किसी जगह पे मैंने गाया हुआ और बिल्कुल ऐसे ही जैसे रॉ मटेरियल जैसे होता है वो एक पड़ा हुआ था तो हम एल्बम की के लिए म्यूज़िक तैयार कर रहे थे तो मैंने एक दो ट्रैक चलाए उसके बाद सलमान भाई पीछे बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि ये गाना मुझे चाहिए मैंने कहा नहीं भाई ये गाना तो किसी को दिया हुआ है ये नहीं दे सकते उन्होंने कहा कि हम इसको लेंगे गाने को फिर हमने प्रॉपरली उस चीज़ को कैरी किया और इन, इनको मैंने कहा कि आपको ये बड़ा स्लो टेम्पो का ये सॉन्ग है और बहुत एक इसमें ये सैड भी है और इसमें जो लिरिक्स हैं वो ए, अच्छे काम की तरफ भी लेके जाती हैं तो इनको वो ट्रैक बहुत पसंद था वो अल्लाह की मेहरबानी से वो मिलियंस में वो उसको उसके सुनकार हैं जस्ट मॉडेस्टली 195 नाइन्टी फाइव मिलियन व्यूज थैंक्स टू एवरीबडी है एंड एवरीबडी हुज मेड इट हैपन एंड थैंक्स टू एंड माशा थैंक्स टू यू नो यूट्यूब बिकॉज द प्लेट वॉज द प्लेटफॉर्म अदरवाइज खान साहब नहीं पहुँच सकता था दुनिया की दुनिया तक एंड एज एज अ नॉन फिल्मी एज अ यू नो नॉन बॉलीवुड फिल्म सॉन्ग आई थिंक इट जस्ट सेज अ लॉट दैट इफ यू हैव द राइट प्लेटफॉर्म you have the right voice behind it the right talent a combination that mashallah nothing's impossible and uh, khan sahab this what i'm going to do now you might uh, behind the stage say kya kiya aapne i think for all the people at google who uh, and and thank you mr sahab your team have been magnificent in a very short while of putting this together khan sahab thoda sa zaruri tha to would you agree that thoda sunna chahenge <laughs> आज कॉन्सर्ट पे भी गाना था तो इन्होंने आज ही कह दिया लफ्ज कितने तेरे पैरों से लिपटे होंगे तूने जब आखरी खत मेरा जलाया निकाले होंगे देने वाला भी तुझे याद तो आया होगा तेरे आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था मोहब्बत भी जरूरी थी बिछड़ना भी जरूरी था वाह आई थिंक वी कैन कॉल इट अ डे एंड गो होम एंड स्लीप नाउ दैट वाज अमेजिंग थैंक यू सो मच खान साहब थैंक यू वेरी मच आखिरी एक सवाल आपसे करूंगा खान साहब अच्छा दो है वैसे बट आपकी नई एल्बम आ रही है जी कुछ उसके बारे में बताएंगे हमारी जो एल्बम हम जिस पर काम अभी कर रहे हैं वो है जस्ट कवाली जो कवाली है मैं हमने अब अब हम जैसे हमने एक एक बिल्कुल चेंज दिया था बैक टू लव को हमने ये करके जैसे सलमान भाई उसी तरह से हम अब अपने आप को चेंज मारेंगे हम अपने आप को एक सरप्राइज देंगे कि ये चीज़ जो है जो जो लोग मिस कर रहे थे बहुत लाखों करोड़ों की तादाद में कवाली की सुनकार जो ऑडियंस है वो उस कवाली को मिस कर रही थी हम उस चीज़ को दोबारा से अब वापस लेके आएंगे और उसका नाम होगा जस्ट कवाली 
Salman, uh, what, how are you thinking about using YouTube perhaps for the promotion of this album? Any thoughts there you can share with us? Actually, uh, with the, you know, the, the lessons we've uh, had and learned with Zaruri Tha, uh, we're actually uh, thinking and wanting to only consider YouTube as, nice. as an independent platform because, you know, it says it all. You know, when your platform is there, it reaches the globe, why do we really need to go and knock on any label? We'll uh, definitely uh, love to talk to you first. And a bit about the name, Just Kavali B, you know, because I think there has to be a thought behind everything. You know, names can be any. The idea is Kavali is just not for all of us from Southeast Asia. Kavali, the spirituality, is for everybody who's in this world. So that is why, you know, we've thought of a name which will appeal to the masses, the mainstream. And uh, Mashallah Khan Saab has done wonders in it. Jab Suning is up, so I'm sure that you will genuinely like it. So we've got some very nice plans which we'd definitely love to explore with your platform as well. Wonderful. Last question. Um, Colin Larson from our office in San Francisco has, uh, has asked you a question about Kavali. Uh, if we can roll the video for that, please. Hi, I'm Colin, a uh, Googler from the San Francisco office. I'm a huge fan. The question I have for you is about the clapping in the Kavali tradition. Can you walk us through a demonstration of how to clap properly like a Kaval? Thank you. <laughs> ہے <laughs> تو وہ جیوت سر جو ہے وہ اس میں سے نکلتا ہے جو بجانے والا ہے وہ زندہ بجاتا ہے اس کو مگر ڈیڈ سکن میں سے سر نکلتا ہے تو اس کی جو ایک جو تھاپ ہوتی ہے اس کے اوپر جو سونے پر سہاگا کرتا ہے وہ کرتا ہے کلیپ کلیپ کہتے ہیں اسٹرائک آن ہارٹ جو دل پر فوراً سے پہلے جو اس تال کا جو ایک میل ہے وہ ہے تال میل جو ہر 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 پیٹرن کا ایک نمایاں ایک تال ہے اور تال تال تالی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا ہر ہر تال کی اپنی اپنی تالی ہے چاہے وہ جس بھی گھرانے کا کیا ہوا کریٹ کیا ہوا کوئی تال ہے کوئی گت ہے کوئی پرن ہے ہر ایک کی ایک اپنی کلیپ ہے تو اور میرا بھائی وجہت علی ہے اور طبلا پہ عمر علی ہیں اور ڈھولک پہ حسنین علی جوجی ہیں تو وہ آئیں گے تو ہم آپ کو جو ہے سیمپل اس کا I, I remember him. Very good. I remember him here. There we go. So, should we get the musicians Gigi. to? Yes. We can get the musicians to come up? Great. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
क्लैप है वो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब उसकी जो कवाली में जिस तरह से उसकी यूज़ होता है वो उस तरह का हम आपको डेमोन्स्ट्रेशन थोड़ा सा इसको बजा के सुनाएंगे एक मैं लहरा हारमोनियम पे बजाऊंगा और उसके साथ जो है मेरे कज़न फरत फतेह फरत अली खां वो इसके साथ क्लैप जो है जिस तरह से कवाली में की जाती है वो आपको वो उस तरह करके दिखाएंगे
कवाली की जो कंपोजिशन है मुझे उसार मुसफ़त अली खान साहब की जो बहुत पसंद है वो मैं आपको दो तीन मिनट के लिए सुनाने की जसारत करूँगा अगर आप लोगों की इजाज़त हुई तो सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम वो मुझे बहुत पसंद है वो मैं उसको सुनाना चाहूँगा आपके सामने प्रेम करेंगे 
आखिर में मैं एक ऐसी गजल सुनाना चाहूँगा जो कि खान साहब ने अपने बिल्कुल आखिरी टाइम पे वो गाई थी तो आज हम भी गाते हैं बहुत देरों से गा रहे हैं और उसमें हमने अपनी भी कोई एक जुगलबंदी मैंने और मेरे यंगर ब्रदर वजाहत अली खान ने हमने क्रिएट की है तो आपके नज़र कर रहे हैं दर्द 
Thank you so much, Shukriya That was amazing concert, amazing. Thank you so much. Thank you very much. <coughs> thank you all for being here, and thank you for giving him a rousing reception. I think he got carried away with the moment. He, he was not going to sing that much, and that's just amazing. And so. Now we've got to figure out how we go back and work after this. Thank you, guys. Hope you enjoyed it. Thank you.